നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണ വിഭവമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മാവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻറ്റ് വെൽക്കം ടു ദ ഇന്നവിറ്റബിൾ വേൾഡ് ഒരു കിലോ അരിമാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അപ്പത്തിനുള്ള മാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചാൻ പോവുകയാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തവിയിൽ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു തവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് വരും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ നല്ല ലൂസായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ സമയത്ത് നമ്മളത് കപ്പിക്കുള്ളത് കലക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ചൂട് കൊണ്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയി കിട്ടാൻ ഇനി നമുക്ക് കപ്പി കാച്ചാനായിട്ട് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വയ്ക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചാനായിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പി ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് എടുത്ത് ആ സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതൊന്ന് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഒരു ഈ ഒരു കുറുകി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കപ്പി കാച്ചാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവും അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയുണ്ട് ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സൈസ് തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അരമുറി തേങ്ങ മതിയാവും ഒരു കിലോ മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പത്തിനായിട്ടുള്ള മാവ് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാച്ചി വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പിയും അതുപോലെ തേങ്ങ വെള്ളവും ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഞങ്ങൾ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിച്ച് വറുത്തെടുത്ത മാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായി പോയാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഇൻ കേസ് നമ്മൾ വറുക്കാത്ത മാവാണെങ്കിൽ കപ്പി ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാതെ നോക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അപ്പം ഇടിയപ്പം മാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെയിം രീതിയിൽ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് വെള്ളം പോരാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു തിക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ വേണം ഇത് അവസാനം കിട്ടാനായിട്ട് ഇതൊരു ആറ് മണിക്കൂർ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ച എൻ്റെ ഒന്നാം പാലാണ് ഇനി നമുക്ക് പൊങ്ങി വന്ന മാവിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തിക്കായി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും ആവശ്യാനുസരണമുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മാത്രം ഒരു നുള്ളു സോഡാപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്കി മാവ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്
ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ഇതുപോലെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ട് രാവിലെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കുറെ കൂടെ ഒക്കെ പൊങ്ങിയിരിക്കും മാവ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം വരെ ഈ മാവ് കേടുകൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ബൈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ ഇത് മൂന്നും മറക്കാതെ ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തു തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്ന